اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ناو آئی واس ٹاکنگ اباؤٹ یو نو فرام ایس آئی ٹیز یو آر ڈے بائی ڈے ڈے آن ورڈس اینڈ آفٹن یو کم اکراس دس کنڈیشن ایس آئی ٹیز آئی آلریڈی مینشن اباؤٹ مائی پریویس ٹیٹوریل that uh, there are many causes of ascites, no doubt about it. And uh, the most important one which we are looking for here is the ascites which is related with cirrhosis of the liver. So this is session two, the professor, I'm Professor Asadi Hedder and I'm an honorary professor of medicine, actually, and globally and online, I'm an honorary professor for everybody in the world specifically in my country, globally and then without any fame, money, economics. I'm doing for the sake of the prosperity of the country and for the sake of the Almighty Allah. So this is session two. Presentation, I will say already, the history should be taken properly. You know how to take the history and go for it. And the physical exemption revealed the bulging flanks and uh, the shifting dullness and speed waves. So these are three things are very, very important to tell you in the inspection and in the percussion and in palpation also. While we will do the physical examination on the patient, you will try to observe me that how I, why I was or I will do the examination. At one time in Ascent Medical College, I was, uh, you know, on the stage. I brought the patient or somebody on the examination table and I usually demonstrated by myself to the, pa to the uh, students which were present in 2016, 17, 18, 19. So I examined that patient. You know, 10 to 15 minutes, then I'll re examine and re examine, and then the candidates or the students will follow this examination. Abdominal examination, per abdominal examination, you know, every examination is important here, it is this. But the peripheral stigmata of the uh, liver is also important. For example, anemia the, from the eyes, from the throat, from the nails, detection of it, the BP. You know, in the anemic patient, it is lower down, but the pulse is <coughs> bounding pulse. There are possibilities of specific serotic features, peripheral stigmata, like, for example, the uh, rubbing of the of the nails and the foot also a possibility. Palmar erythema, in contacture, wasting of the muscles the spider nevi and the edema, that is peripheral edema. Now afterward the diagnosis will be done, the physical examination, I said the physical examination should be done. Should be thorough examination because the sources of the liver will affect every system. So all the systems should be checked out. From head to the foot. So some physical signs can be demonstrated. Remember, if you demonstrate any physical sign in your examination, whether you are going for the membership or fellowship or the PhD or examination, etc., the examiner will, become, will be very happy that you have demonstrated a physical sign in this patient. They are so happy that 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 they وہ لایا کسی اور جگہ میں کہا جی فور چی بہت سپورٹس ہیں تو فوراں اگزامنر تھا وہ یہاں کا نہیں تھا اس نے کہا کہ مجھے دکھاؤ میں نے دکھائے اس طرح سے پیلٹ کے اوپر سارا یعنی کاپلک اسپورٹ نہیں ہو سکتے میں نے کہا نہیں کاپلک اسپورٹ سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں وہ مولر ٹی مولر کے سامنے ہوتے ہیں اور دو تین ہوتے ہیں اور بلیش ٹینج ہوتا ہے یہ ریڈش ہے بڑا خوش ہوا اور اس نے کہا کہ اس نے ٹرمینالوجی بہت کریکٹ جگہ استعمال کی ہے 
میں مثال دے رہا ہوں یہ کہ ظاہری بات اتفاق کی بات ہے ذہن میں آ گیا تو ڈپٹی نظر آ گئی تو بتا دی اب نظر نہیں آئی تو کیسے بتائیں گے یہ ساری چیز ہیلپ کرتی ہیں ان پروفیشنل ڈائگنوسس اب یہ اپنا ہم کیا کرتے ہیں کہ ہسٹری اور فزیکل ایگزامیشن کے بعد روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں پروفیشنل ڈائگنوسس بتاؤ اور اس کے لیے آزاد ہوتا ہے وہ دس بتا دے یہاں تک وہ دس بجا بتا سکتا ہے کوئی بات نہیں پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ انویسٹیگیٹ کیسے کرو گے ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ کیا ہم نے الٹرا ساؤنڈ جو ہے نا ہیلپ فل ان دی کیسز آف ایسائٹیز ہاؤ نمبر ون فلوڈ کتنا ہے فلوڈ پر الٹرا ساؤنڈ کتنا ہے سیکنڈلی ہمیں جو ہے لیور ٹیکسچر کے بارے میں اندازہ ہوگا کہ اس کے اندر ٹیکسچر جو ہے ایکو ٹیکسچر وہ کیسا ہے یعنی ڈیفیوز ہے یا نارملر اپیرنس ہے واٹ ایور سو اسپیسیفک ورڈ استعمال کر رہے ہوتے ہیں ایٹو ٹیکسچر میں پھر وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ پوٹل جو ڈائی میٹر جو ہوتا ہے نارملی ون پوائنٹ فور سینٹی میٹر ہوتا ہے اور اسپنیٹ جو ہوتا ہے پوائنٹ نائن ہوتا ہے اگر اس سے زیادہ یہ ڈائلیٹ ہو گئی ہے پوٹل بھی اس کا مطلب ہے کہ ڈیفینیٹلی پوٹل آپریشن ٹینشن ڈیولپ ہو گیا ہے اینڈ پوٹل آپریشن ون آف دی مین امپورٹنٹ کاز آف ایسائٹیز لیور اس طرح سے ہم اسپرین کو بھی دیکھتے ہیں لیور کو دیکھا اسپرین کی بھی ایک ایٹو ٹیکسچر دیکھا اس کا سائز دیکھا اس کا لانگ ایکسس دیکھا وہ ڈسکرائب کر دیا اگر وہ بڑھ گیا ہے وہ کنجسٹڈ نظر آتی ہے اسپرین میں گہری تو پھر آپ وہ رپورٹ کریں گے کہ یہ زیادہ چانسز اس بات کے ہیں کہ اسے پیشنٹ سروٹک ہے اس کی وجہ سے یہ سیکنڈری چینجز نظر آ رہی ہیں آگے جو مسئلہ بڑھتا ہے وہ ایسائٹک ٹائپ کا بنتا ہے یہ بڑی اہم چیز ہے یہ جو ہے نا سائٹک ٹیپ کو اگر جنرلائز آپ کریں گے تو وہی ٹرانسفیڈیڈ ایکسیڈیڈ والا جو پور آف فلوڈ میں وی ہیو سین دیٹ ان دی دی اسپیسیفک گریوٹی زیادہ ہوتی ہے ایکسیڈیڈ کی ٹرانسفیڈیڈ کی کم ہوتی ہے اسی طریقے سے جو ہے وہ پروٹینس جو ہے نا دے آر مو ان دی ایکسیڈیڈ رادر دین ٹرانسفیڈیڈ اسی طرح سے تھا نا مور سیلس آر پرزینٹ ان دی ایکسیڈیڈ لیس سیلس آر پرزینٹ ان دی ٹرانسفیڈیڈ اسی طرح ایل ڈی ایچ کے لیول ٹریگلیسائڈ کے لیول نل ان ٹرانسفیڈیٹ بٹ دے آر مور ان ایکسیڈیٹ گلوکوس جو ہے وہ نارمل ہے ہوگا ٹرانسفیڈیٹ میں لو ہوگا ایکسیڈیٹ میں زیادہ تر اسی طرح کی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں اب اس میں مسئلہ یہ تھا کنفیوژن پیدا ہو رہا تھا کنفیوژن پیدا ہو رہا تھا اگر آپ سیٹک ٹائپ دیتے ہیں اور اس کی آپ جو ہے نا وہ پیریفل بلڈ فلم بناتے ہیں پیریفل ٹیپ فلم بناتے ہیں اور آپ کو اگر مل جاتے ہیں پولی مور فل نیوکو سائٹ ٹو ففٹی یا ٹوٹل ڈبلی فی سی مور دین فائیو ہنڈریڈ تو یہ ڈائگنوسٹک ہوگا سب ایکیوٹ بیکٹیریا پیرانائٹس پیرانائٹس کے اور سب ایکیوٹ بیکٹیریا پیرانائٹس کین ریزلٹ ان ایسائٹس پھر آپ اسی کو دیکھتے ہیں اسی کے اندر ٹیپ میں اگر آپ اسی میں آپ کو جو ہے صرف جو ہے نا آپ کو جو ہے نا آپ بی سی ملے نہیں ڈبلو بی سی نہیں ہے پلیٹر نہیں ہے ان کا کلمپنگ نہیں مل رہی تو یہ امپورٹنٹ ہے اس کے بعد ہیمریجک ٹائپ کا نیچر کا پرابلم ہے یہ وہ مینگنسی یا ٹیبل کوشش کے اندر پاسبلٹی ہیں اس کے زیادہ ہونے کی ٹھیک ہے نا تو یہ جو چیزیں جو ہے نا یہ اور کہتے ہیں نا جو دوسری جو چیزیں ہیں وہ بھی امپورٹنٹ ہوتی ہیں کبھی کبھی وہ بھی کام میں آ جاتی ہیں ایڈونسین ٹی یا مینے سے مثال کے طور پہ وہ سیٹک ٹائپ کے اندر اگر پازیٹیو آتا ہے تو زیادہ چانسز ہیں ٹیبوکلس نیچر کا ہوگا لیکن آپ کو اے ایف بی پھر بھی ڈیپوسٹیٹ کرنا ضروری ہے یا جین ایکسپرٹ اگر آپ کر کے دیں گے تو وہ زیادہ ڈائگنوسٹک ہوگا لیکن اس سے امپورٹنٹ چیز انہوں نے یہ چیز نکال دی ہے سیرم سائٹک البومین گریڈینٹ پہلے تو سیرم کا البومین نکال لیں کتنا آیا پھر ایسائٹک کا جو البومین آیا وہ نکال لیں دونوں کو مائنس کر دیں مثال کے طور پہ جو ہے نا سیرم البومین جو آپ کے پاس آیا یہ ملی گرام پر ڈیسی لیٹر ہے یہ ون پوائنٹ ون ملی گرام پر ڈیسی لیٹر ہے لیکن ہمارے کہتے ہیں اس کو اس طرح نہیں ہے ہمارے یہاں ڈیسی لیٹر میں نہیں کرتے اس کو ہمارے یہاں جو کرتے ہیں مائکرو لیٹر میں کرتے ہیں اس کو تو اس لیے ون پوائنٹ ون اس کو سمجھا جائے فرض کریں وہ آیا 
3.2 सीरियम एलिमिन और वो जो आया एसाटिक फ्लूड में जो आया वो आया 2 और माइनस करें तो 1.5 आ जाएगा ये या मिलीग्राम में लेने तो 15 आ जाएगा तो ये जो ज्यादा है ये 1.1 से तो ये ट्रांसलेटिव नेचर का है और लेस देन 1.1 आया तो एक्सुलेटिव नेचर के करीब है ज्यादा तो चांस है कि ट्रांसलेटिव होगा और ट्रांसलेटिव भी आपने एग्जामिनेशन भी किया हुआ है तो चांसेस से होगा पोर्टल अवेलेंसी के लेकिन अगर 1.1 से कम है तो फिर ये एक्सुलेटिव है चांसेस पोर्टल अवेलेंसी की वजह से नहीं हुए बल्कि एसिटिक फ्लूड जो है सेकेंडरी इफेक्ट हो गया बाय बैक्टीरियल इंफेक्शन और बाय मैंने बाय द प्रोसेस ऑफ सम क्रोनिक क्रोनिक सेल्स क्रोनिक इन्फ्लेमेशन लाइक ट्यूबरक्लोसिस ट्यूबरक्लोसिस इज द कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ आफ्टर सबेक्टी एक्यूट बैक्टीरियल पैरालिटिस इन द सस्टेन एसाइटिस अब इसको अंडरलाइन करें ध्यान में ये प्रूव्ड है ये now, classification is that is a skill. If you have 1.1, you have 1.1 is the other. It's pretty So, high alveolar ingredient is 1.1 gram per deciliter. This is cirrhosis, alcoholic hepatitis, CCF, and massive hepatic metastasis. This is the other transudative literature. But exudative literature is साग रेशो है ये साग रेशो नहीं है ये इंग्रेडिएंट है साग जो है लेस देन 1.1 तो पेरिटोनियल कैल्सिनोमेट्रोसिस है या वे पेरिटोनियल ट्यूबर के सिद्ध है यहां पे वो आ गई बात ट्यूबर के सिद्ध वाली बड़ी इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल बनती है या पेनकेटाइटिस की वजह से हुआ है ओके साइन भी होते हैं पेनकेटाइटिस के साथ आ, जब 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 डेवलप होते हैं इसके अंदर सिरोसा इन्वॉल्व हो जाए यानी सिरोसाटिस अब सिरोसाटिस अगर ये होता तो फिर तो बिल्कुल सीमेंट हार्ड लाइक एब्डोमेन होता बहुत ज्यादा हार्ड एब्डोमेन होता जैसे तक स्टोन की इसके लिहाज से इसकी कंसिस्टेंसी होती नेफ्रोटिक सिंड्रोम को नहीं यहां आना चाहिए था लेकिन नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है वो ज्यादातर एक्सुडेटिव नेचर का आता है इसके अंदर मोर देन साग इसका वन लेस देन 1.1 आता है ये एक अजीब सी बात है लेकिन नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या है ये प्रोटीन यूरिया बड़ा जबरदस्त तो सीरम का जो सीरम से जो सीरम का जो विवन है वो इसमें बहुत गिर जाएगा एसिडिक फ्लूइड के अंदर जो यूज कर जाएगा अब अगर इस तरह करेंगे तो फिर जाहिर बात है ये रेशियो लेस देन 1.1 तो ये शो करता है ये वाली लेफ्ट में पोर्टल हाइपरटेंशन हार्ट फेलियर को ज्यादा तर कंडीशन में और ये लो एल्बुमिन ग्रेडिएंट वाला जो शो करता है ज्यादा पेरिटोनियल डिजीज या किडनी डिजीज तो याद रखिए कि इंसोसिस देयर इज अ कंडीशन व्हिच इज कॉल्ड हेपेटोरिनल सिंड्रोम उसके अंदर जो होता है वो जब आप ये कहेंगे भाई एसआईटी जो है ये हेपेटोरिनल की वजह से हो रहा है तो आपको ये प्रूव करना होगा कि साग लेस देन 1.1 तो फिर तो ये बात कमल में आ जाएगी क्योंकि 1.1 है तो इसका मतलब ये खाली पोर्टल हाइपरटेंशन नहीं है इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट बल्कि हेपेटोरिनल की वजह से ये सर्जिस हुआ है कितना मासिव है कितना क्या है माइल्ड है मॉडरेट है सीवियर है ये आपकी क्लिनिकल जजमेंट डिपेंड करती है एक आदमी आराम से लेटा हुआ है आपको नहीं मालूम कि ये इसमें एब्डोमिनल इसका फुल है कितना है आप एग्जामिन करते हैं आप पकड़ लेते हैं आप पकड़ते क्या है इसके अंदर के इसकी शिफ्टिंग डेंसिटी पकड़ लेते हैं ये माइल्ड है उसके बाद आप जो आदमी सामने रखा हुआ है उसका डोमेन इनाज नजर से आता है आदमी में कंफर्टेबल है ठीक है आपको इधर उसके अंदर जो है ना फ्लूइड थ्रिल मिल जाती है ये मॉडरेट है तीसरा आदमी ये है कि उसको बहुत ज्यादा लगता है कि इनाजमेंट है डोमेन का वैसे ही पता चल रहा है कि इसके अंदर जो वेंस भी आपको नजर आ रही है कैपिल मेडोजी भी आपको नजर आ रहा है इसके अलावा जो सुपी जो इंफीरियर एपिगेस्टिक वेन जो है सुपीरियर एपिगेस्टिक वेन के साथ जो है एनास्टोमोसिस बना रही है पैरेलल भी वो बिल्कुल शाइनी है डोमेन आपको नजर आ रहा है स्किन बिल्कुल थिन हो चुकी है इसके अंदर जो है ना आप फ्लूइड सी आ जाएगी लेकिन इसके अंदर आप शिफ्टिंग डेलेस नहीं कर सकते 
क्योंकि जगह ही नहीं है तो शिफ्टिंग डिजनेस कहाँ से आएगी तो ये हो जाता है मैस ये आदमी कंफर्टेबल लेट ही नहीं सकता जैसे ही लेटेगा इसके ऊपर क्या होगा दबाव आएगा टाइफ्राम पे और उससे उसको डिजनी शुरू हो जाएगा ये लेटर लेटना बहुत मुश्किल है जैसे ये आदमी जो है ना कोशिश करेगा किस तरह से प्रेशर को ट्रांसमिट करे पेलविस में या तो ये बैठ के झुक जाएगा झुक के उकड़ू बैठ जाएगा इस तरह करके ताकि वो प्रेशर रिलीफ करे इसके जो अफरात है वो हार्ट के ऊपर बड़े ख़राब होते हैं बॉडी वेस्ट के साथ सब जितना प्रेशराइज करेंगे एंट्रा एब्डाम में ज़्यादा प्रेशर डालेंगे उतना ज़्यादा जो है इंफीरियर वेरा के वह खाली हो जाएगी यानी इसका मतलब ब्लड जला जाएगा कहाँ राइट साइड जितना ज़्यादा आप इन्हें आउटपुट करेंगे उतना ज़्यादा फिर आपको कार्डिट आउटपुट करना पड़ जाएगा तो हार्ट तो नहीं कर पाएगा इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं ले पाएगा टेंशन जो होगा वो कार्डिक फेलियर में चला जाएगा और वो उसके सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे इसके अंदर इसलिए जो है ना इन मरीजों को जिनके अंदर हम समझते हैं कि उनका कॉम्प्रमाइजेशन हो रहा है कार्डियो सिस्टम उनको जो है ना हम दाखिल करके इमरजेंसी भी सिस्टम मैनेज करते हैं अब माइल्ड या मॉडरेट है किसी को लेकिन कोई भी इसको कोई भी जो है सिस्टमिक सिस्टम इस तरह के नहीं हैं तो परेशानी वाली हों या कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं हो रहा उस सूरत में जो है ना हम पेशेंट को एडमिट तो करते हैं जो ग्रेजुअली उसको उसका फ्लूड को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं अगर वो माइल्ड टू मॉडरेट है या सीवियर भी जो भी है तो सीवियर में तो आपको अर्जेंट आपको टैप करके उसे रिलीव करना होगा वो तो हम हटा देते हैं एक साइड पे। माइल्ड टू मॉडरेट के अंदर बता ये कर सकते हैं अंडरलाइन डिजीज अगर आपको कुछ मिलती है तो उसको मैनेज करिए इसमें क्या है क्रॉनिक टीम डिजीज है सिरोसिस है तो सिरोसिस के लिए जो मैनेजमेंट ट्रायल दिए गए हैं उनको देख लिया जाए सिरोसिस ही है ना इसको कोई बात नहीं वेरेसी है तो वेरेसी का ट्रीटमेंट अलाउड है इसमें और वेरेसी बी है तो बी का भी अलाउड है फ़ायदा क्या है इसका जब एमरसिल हो गया एमरसिल हो गया फ़ायदा ये है कि मेलेग्नेंसी में कन्वर्ट होने से रोकता है इन सिक्सटी परसेंट ऑफ केसेस और इस तरह से उसकी जो है ना वो सारी प्लानिंग दी दी जाती है इसको करके मरीज़ को उसका वेट कर लिया जाता है फिर भी तो डेली वेट बेसिस पर वेट कितना उसका वजन कम कराना है आपने आपको कम अज़ कम जो है ना ट्वेंटी फोर आवर में वन के जी और मैक्सिमम जो आप तीन दिन में दो किलोग्राम तो गिराना ही गिराना है आपने सॉल्ट एक्सट्रेशन जो है लेस देन टू ग्राम पर डे है ये सॉल्ट है तो एट हंड्रेड मिलीग्राम सोडियम अलाउड होता है यानी एक चौथाई चमचा ट्वेंटी फोर आवर में सॉल्ट इसका जायका बनाने के लिए आप नींबू डाल दीजिए लेकिन खाना तो दीजिए ना उसको प्रोटीन को रिस्ट्रिक्ट कीजिए अगर प्रोटीन आप ज़्यादा देंगे तो ज़्यादा प्रोटोलिक सब्सटेंसेस बनेंगे लेवर एब्जॉर्ब और लेवर के बाद जो है ना उसको कैटेलाइज कैटाबलाइज करने के लिए ताकत ही नहीं है तो अमोनिया बनेगी अमोनिया क्या करेगी हेपेटो एनकोफोलोपैथी करती है तो हाई का कार्बोहाइड्रेट देते हैं इसमें और हाई लिपिड डाइट देते हैं विद मिनिमम प्रोटीन डाइट देते हैं डायबिटिक्स का अपना चॉइस है आप चाहें तो डिस्टल कन्वर्टिट्यूट वाले दे दें यानी इसको कहते हैं पोटाशियम स्पेयरिंग वाले उसमें जो है बहुत सारे आते हैं इस तरह लॉकडाउन भी आता है टाइमिटीन आता है एमिलोराइड आता है और ड्यूब डायरेटिक लेजिक्स है आप चाहें तो मोनो दें आप चाहें तो ड्वेल दें आप चाहें तो ट्रिपल दें अब आपकी मर्जी है लेकिन इतना रखें कि बी उसका वन टेन टू वन ट्वेंटी स्टॉलिक रहे और डायस्टॉलिक सेवेंटी से नीचे ना गिरे और पेशेंट डिहाइड्रेटेड भी ना हो इसको फ्लूड जो अलाउ करेंगे वो एटलीस्ट वन टू वन पॉइंट फाइव लीटर सिर्फ में अलाउ करें ताकि हार्ट पर लोड ना सके अब ठीक तो कर रहे हैं इसको लेकिन आप जितना वो अगर वो उसे खुला खाता छोड़ देंगे और चार चार पाँच पाँच लीटर पानी पी जाएगा तो फिर प्रॉब्लम भी होगा हार्ट पर लोड आ जाएगा तो ब्लड प्रेशर फिर बनेगा ब्लड प्रेशर फिर बनेगा तो फिर वो यूज करेगा लेबर फिर एस आई वर्स होगा अब हम मामला आता है जो सीवियर कंडीशन में पेशेंट है उसका सफोकेशन हो रहा है पी ओ टू उसका कम हो गया इंडिकेशन फॉर एसाइटिक ट्रेन इंसर्जन थेरापेटिक पैरासिटिस इसे कहते हैं थेरापेटिक पैरासिटिस एक होती है डायग्नोस्टिक पैरासिटिस जो टैप कराते हैं उससे आपको ये पता चलता है साग के बारे में पता चलता है उसका कल्चर है ये भी आप देखना चाहते हैं 
आप जो है ना वो जीन एक्सपर्ट देखना चाहते हैं आप मिलेगन सेल देखना चाहते हैं वो तो अलग चीज़ हो गई डायग्नोस्टिक टाइप है वो ये बोल रहे हैं कि वाटर द इंडिकेशन थेरेपेटिक टाइप दैट इज थेरेपेटिक पैरासिंथेसिस अब इसको ये क्या करते लोग ये कि बता भी दूँ कि चलते बनते हैं बेहतर नहीं होता ये इसकी इंडिकेशन पहले पहले गौर करें पहले तो वो है कि वो आपके पास आया इतना ज़्यादा डमन है उसका इतना प्रेशराइज कर रहा है कि उसका कार्डियो सिस्टम स्टेज पर चला गया एक बात तो उसमें देर करना ही करना है दूसरा ये रिफ्लेक्टिव एस आई सेकेंडरी टू द पोर्टल एस आई टी से मैनेज कर रहे थे आप एक दफ़ा आया दो दफ़ा आया लेकिन उसका वजन कम नहीं हो रहा उसका अब गिर्द कम नहीं हो रही उसमें आपको करना पड़ेगा वेरिएशन इन मेलेग्न एस आई टी जिनके मेलेग्न टाइप के एस आई टी थे तो उनके अंदर पेलेटिव टाइप का टैप होता है जो मुस्तकिल लगा दिया जाता है रेस्परेटरी ये इंपॉर्टेंट चीज़ है एम्बरसमेंट सेकेंडरी टू दैप्रेटिक स्प्रिंट जब स्प्रिंट करेगा उसके ऊपर डालेगा जोर डाल देगा पूरा तो इंट्राथोरेसिक प्रेशर और इंटरनल प्रेशर तो आप जाहिर एक रिलाइज कर रहे हो तो फिर काम काम में बंद हो गया लिहाजा रेस्परेटरी मूवमेंट कम हो गई मूवमेंट कम हो गई इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन हो गई कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन हो गई उसका मतलब है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया अब आप लड़ेंगे कहाँ कहाँ पे ये मुझे बताए मतलब एसिडोसिस से लड़ेंगे इससे लड़ेंगे कार्डिक फेलियर से लड़ेंगे कहाँ से लड़ेंगे ये बेहतर ये है कि इस कंडीशन से आने से पहले इसको थेरोपेटिक पैरासेंटिस कर दिया जाए और जरूरी नहीं है कि ऐसे मरीज जो तकलीफ में होते हैं कि उनको जो है ना डिग्नो के लगा के आप वो करें नहीं वो बोले वो कहेगा चाकू मार दो बेशक मुझे कुछ नहीं होता इससे जान छोड़ा प्रोसीजर ये है कि आप अब डमन वॉल सबसे ज़्यादा जहाँ आपको मेरे आप करते हैं ना प्रकर्शन नोट राइट ही लेफ्ट हो सकता है लेफ्ट ही लेफ्ट हो सकता है कहीं में भी फ्लैंक के साइड पर जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है कि वहाँ कोई ब्लड वेस्ट होती नहीं है वहाँ जाने के बाद उसको एक पॉइंट अपना आप नोट कर लेंगे ये पॉइंट है जहाँ पर मुझे करना है मैक्सिमम मुझे जनरस मिली है अब एक मुड़ी से इसको स्ट्रेच करें यहाँ पे इस स्किन को जब स्ट्रेच में आ जाए तो आप पूरी जो नाइन्टी डिग्री के ऊपर नीडल जो है ना बोर की मैं नीडल डालता हूँ ट्वेंटी फाइव अठारह बोर अठारह बोर की नीडल डालता हूँ वो सीधे अंदर जाएगी और जैसी जाएगी आप नीडल वैसे ही उसके अंदर पानी भरना शुरू हो जाएगा और जहाँ तक भी आप निकाल सकते हैं निकाल लें फॉर एग्जाम्पल हंड्रेड एम एल निकाल लें टू हंड्रेड एम तक निकालना था उससे यानी काफ़ी कम हो गया मिशन का फ़ायदा हो गया तो यहाँ आने के बाद इसको सील कर देंगे टिंकर बंजान से या दूसरी कंडीशन से ये ब्लड उससे कंपोनेंट कोई भी लेके उसे सील कर देंगे ये आपने प्रोसीजर किया होगा और ये बहुत आसान है ना क्योंकि इसमें मरीज़ भी राजी होता है कि भाई कर करा लो यार जो करना है और ऐसी कोई जगह भी नहीं है जहाँ खुदाना खासा कोई मसले पर प्रोड्यूस हो जाए कोई आटी नहीं है कोई बेन नहीं है कोई नर्व नहीं है कोई डैमेज होने का कोई खतरा भी नहीं है सवाल ये पैदा होता है कि आप इस प्रोसीजर को करना किस तरह चाहते हैं तो अगर आप तुम तो उस तरह करते हैं कि मॉडरेट किसी को साइटिस था और इफेक्टिव हो रहा था आप निकालते गए रोजाना रोजाना अगर आप करेंगे निकालेंगे तो आप एक्स्ट्रा वास्कुलर फ्लूड बाहर कर रहे हैं एक्स्ट्रा वास्कुलर फ्लूड जब बाहर करेंगे तो इसके इफेक्ट इंटर वास्कुलर पर आएंगे कॉम्पोनेंट पर आएंगे वो इफेक्टिव हो जाएगा इस तरह पेशेंट डिहाइड्रेशन में चला जाएगा और हाइपोवलीमिक शॉक में चला जाएगा इसलिए ऐसे मरीज का अगर ज़्यादा 100 एम से ज़्यादा निकालें 200, 300, 400, 400 तो बेहतर है कि नॉर्मल सलाइन की ड्रिप लगा के निकालें लेकिन एक पेशेंट सरोटिक है और आपको पता है कि वो बहुत मसिव सरोटिक समझ कीजिए आप समझते हैं कि मसिव सरोटिक तो उसके लिए फिर आप परमानेंटली जो है ना नीडल यहाँ डाल के और बैग नीचे लटका के और उसको जो है ना वो आप ड्रेन करेंगे यहाँ पे एक करक्शन होगा इसका फ्लूट का और यहाँ आप जो है ना चार लीटर तक भी नहीं निकाल सकते तो वन लीटर तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वन लीटर से ऊपर जा रहे हैं तो नॉर्मल सलाइन या एक्सपेंडर लगा के निकालें और थ्री टू फोर लीटर से ऊपर जा रहे हैं तो फिर आप ये फ़ायदा नहीं करेगा फिर आपको सॉल्ट फ्री एल्बुमिन के साथ रिप्लेस करके लगाना पड़ेगा मैंने आपको सॉल्ट फ्री एल्बुमिन भी लगाना है और साथ साथ जो है ना वो ड्रेनेज भी करनी है तो फिर आप चार लीटर पाँच लीटर तक जा सकते हैं आप पूरा डम खाली कर सकते हैं सीरोसल कैविटी को यानी पेट्रोल कैविटी को खाली कर सकते हैं इस बात को जहन में रखिएगा 
दो का दोबारा चलिए अगर आप हंड्रेड टू टू हंड्रेड एम हंड्रेड एम एल या वन लीटर तक भी निकालते हैं तो कोई बात नहीं आप नॉर्मल सराइन लेके निकालते हैं और हंड्रेड टू टू हंड्रेड एम निकालते हैं तो नॉर्मल सराइन लगाने की भी जरूरत नहीं है टारगेट ये कि पल्स जो होती है उसको देखना है कि पल्स जो है ना वो पेशेंट अगर ठेकी काड़ी हो रहा है सीवियर हो रहा है उसको तो लो वॉली में जा रहा है तो नहीं उससे ज़्यादा नहीं निकालें दूसरा उसमें जो है ना जो आप ये देखते हैं कि इसका जो है ना वो भी रेस्परेटरी एम्बेसमेंट नहीं हो रहा इस पेशेंट को या इसका बीपी जो है ना वो 90 से तो नीचे नीचे आ रहा है नहीं आ रहा अगर ये दोनों कंडीशन नहीं है तो आप वन लीटर तक कहते हैं आप निकाल निकाल सकते हैं विदाउट एनी नॉर्मल सलाइन देने की जरूरत नहीं है लेकिन इससे ज़्यादा निकालेंगे आप जैसे थ्री टू लीटर थ्री लीटर है तो उसमें आपको शायद सलाइन के साथ अगर सलाइन को लगा दें उसको बंद कर दें आई वी नॉर्मल सलाइन लगा दें अगर आप समझेंगे ड्रॉप हो रहा है बी पी पल्स ज़्यादा हो रही है लो वॉलीम हो रही है ज़्यादा उसमें जो है ना फिर आप क्या करेंगे निफ्टूल निकालना बंद कर दें और पूरी ड्रिप इंसर्ट कर दें वन थाउजेंड एम की नॉर्मल सलाइन की या रेगुलेटेड अकॉर्डिंगली लेकिन अगर चार लीटर से ऊपर का आपका सजेशन है कि निकला जा रहा है निकला जा रहा है उसमें तो बहुत ज़्यादा निकल जाएगा तो फिर उसमें जो है ना प्लाज्मा एक्सपांडर्स को तलाश करें प्लाजमीन वगैरह जो वगैरह कहते हैं इसमें खतरा ये है कि शौक में फिर भी जाएगा बेहतर है कि ऐसा काम करें कि ये रिकरेंस होने में भी टाइम लग जाए उसको सात दिन लग जाए दस दिन लग जाए ज़्यादा भी लग सकते हैं तो सॉल्ट फ्री एल्बुम इसमें इस्तेमाल किया जाता है यानी आप निकालते रहते हैं चार पाँच लीटर तो फिर सॉल्ट फ्री एल्बुम भी उसके पैरेलल आप लगा देते हैं इतना जुमला जो है ना आपका जो है ना दो तीन दफा दोहरा है बाकी बात हंड्रेड एम से टू हंड्रेड तक निकालेंगे कोई खतरा नहीं वन लीटर तक निकालें और पल्स देखें बीपी देखें और रेस्पिटरी रेट देखें कोई प्रॉब्लम नहीं वन लीटर टू थ्री लीटर तक निकालें तो इस पर निकाल रखें और ड्रिप सेटअप कर दें इसकी नॉर्मल सलाइन कितनी वन थाउजेंड एम की ड्रिप सेट कर दें और उसको देना शुरू कर दें ड्रॉप बाई ड्रॉप और निकालते रहें निकालते रहें निकालते रहें जब जैसे ही उसका जो है ना वो बी ड्रॉप हो या उसका पल्स जो है ना वो स्लो हो और हाई हो जाए स्लो मतलब ये स्लो वॉल्यूम लो वॉल्यूम हो जाए और हाई रेट हो जाए ये रेगुलर हो जाए उधर रोक दें इसको टैप को बंद कर दें यहाँ से और उसके बाद उसको पूरा फ्लूड रेगुलेटेड और पूरा मन तरह से बन दें अंदर इसका बी पी मेनटेन हो जाए और उसका पल्स उसकी मेनटेन हो जाए रेस्पिर रेट भी मेनटेन होना चाहिए चार लीटर के बाद खतरा ज़्यादा बढ़ जाएगा इसलिए सॉल्ट फ्री एल्बुम के साथ फोर लीटर को थेरापोटिक पैरासिंथिस करते हैं इसका जो फा इसको कहते हैं लार्ज वॉल्यूम पैरासेंटिसिस उसके लिए जो है ना हमें सॉल्ट फ्री एल्बुम को लगाना होता है उसके लगाने का तरीका आना चाहिए लोगों को पता ही नहीं होता पहली बात ये क्या चीज़ होती है अक्सर मैंने पूछा लोगों से कि सॉल्ट फ्री एल्बुम क्या होता है तो मैंने कहा कुछ नहीं होता कि वो जो सॉल्ट होता है उसमें से एल्बुम को निकाल लेते मैंने कहा सॉल्ट जो होता है सोडियम क्लोराइड होती है तो एल्बुम उसके साथ चिपका हुआ तो नहीं होता सॉल्ट फ्री एल्बुम आप बता रहे हो वैसी वर्षा यानी एल्बुम इन्फ्यूजन वो इन्फ्यूजन बनाए जिसमें सॉल्ट यानी सोडियम क्लोराइड का कंटेंट कम हो तो हमें इस कंटेंट को कम करके हमें एल्बुम का कंटेंट को बढ़ाना है बिकॉज ये याद रखिए कि एसाइटिस बनने में नौ दस फैक्टर होते हैं उनमें से एक अहम तरीन फैक्टर हाइपो एल्बुम है लेबर का जो प्राइमरी टास्क है ना प्रोटीन सिंथेसिस है और उसमें से भी प्राइमरी और हायर जो टास्क है वो एल्बुम सिंथेसिस है अगर ये बात समझ में आ गई तो इसी नहीं हम फ्री सॉल्ट फ्री एल्बुम लगाते हैं ना तो ये आपको मैंने अच्छी तरह समझा दिया है इसको कब लगाना है क्यों लगाना है क्या करना है असल में बात ये है कि ये डिस्कशन ये तो हमारे पास जो नर्सिंग है ये भी समझते हैं इस बात को और अच्छी नर्सें हैं जो है उनको भी आता है और इसके अंदर भी जो टेक्नीशियन भी होते हैं आपके पास जिन्होंने की होती है बी करके आते हैं मेडिकल टेक्नोलॉजी उनको भी ये सिखाया जाता है वहाँ तक की नॉलेज तो आप आप इसके बाद का आपको मालूम ही नहीं है वो भी खड़े हैं आप भी खड़े हैं और आपका सीनियर हो आपके मौजूद नहीं है तो गाइडलाइन का नहीं है फिर और निकाल लो यार कोई बात हमारे यहाँ एक वाक्य ऐसा हुआ था कि उसने तीन लीटर निकाला फिर छः घंटे बाद फिर तीन लीटर निकाला और रात को तीन लीटर उसने कहा मरीज ने मुझे फ़ायदा बहुत हो रहा है एक दफ़ा और निकालो उसने एक दफ़ा और निकाल के नॉर्मल से लाइन लगाया हुआ था ड्यूरिंग पैरासेंटिस उसकी डेथ हो गई हाइपर में क्या सीवियर सर्जिकोटी क्लैप्स में वापस नहीं आया 
अब जो हिस्सेदार थे उन्होंने कहा कि इस इस बंदे ने जो हाउस ऑफिसर इसने किया है उस ऑफिसर ने कहा कि भाई ये तो मरीज कह रहा था मुझे फ़ायदा हो रहा है मैं कर रहा था वो चला गया फिर सारे ऊपर केस उसके ऊपर जो सुपरवाइजर था इमीजिएट उससे पूछा गया तुम मौजूद थे ये प्रोसीजर कर रहा था उसने नहीं मैं तो नहीं था उसको उसको मअतल कर दिया गया हाउस ऑफिसर को मअतल कर दिया गया फिर उसके बाद उस इमीजिएट सुपरवाइजर के ऊपर जो बंदा था उसको इंक्वायरी करके उसको वार्निंग दे दी गई और आइंदा किया गया तो आपको जो है ना ये अहदा छीन लिया जाएगा तरीक़ाकार होता है ना हर चीज़ का लेकिन अधिक तरसील से मैंने आपको होता है कब क्या करना है ये चीज़ वो भी बता दें तो क्या फ़र्क पड़ता है तो इसके बाद जो डिस्कशन है वो असल में वो उन लोगों के लिए है जो ये नॉलेज हासिल करना चाहते हैं कि भाई सॉल्ट फील्ड ह्यूमन या नॉर्मल सेनाक या रिंगोलेटेड या प्लाज्मा एक्सपेंडर वगैरह आप दे रहे होते हैं तो इंटरफॉस्कोलर वॉल्यूम को नॉर्मलाइज करने के लिए दे रहे होते हैं कब क्या लगाया जाए क्यों लगाया जाए कैसे लगाया जाए ये लास्ट डिस्कशन होगा इसका बाद में दैट इज़ एस के बारे में सेशन थ्री इन शाला उसको भी मैं कर दूँगा ताकि पक्का हो जाए इतना पक्का हो जाए कि कोई आपसे बात नहीं कर सके बहुत मुश्किल है असल वरम्ह वर्का ममालबला